Поиграем. Вот, ну а то у них, мне кажется, получился, поэтому ну, будем, э, О, стримит, будем продолжать. Ага. Так, уже, уже старт. Посмотрим. Вот B3 начинается. Поехали. Слом B2, конь C6, E3. Ту -ту 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 -ту. Ну, очевидно, слом B5 или слом C4. Давайте слонище на B5 закинем. Конь E7. Что у нас за контроль? 5 плюс 0, да? Посмотрим. Так, ну теперь нужно или d6 играть, или g6. Ну, g6 ответственно очень хорошо. Давайте 5. Вот. Ой, f4. Ну, то есть получилась закрытая сицилянка. В принципе, Декабрь убил сейчас еще успех d6 играть Лично. очень хорошо. Суба сегодня за... Будет очень хорошо. То есть я укреплю центр, слом будет тупенький. Ну, естественно, белый связывают там что-нибудь с ходом d4. В принципе, белые первые начали игру, да? А развития как такового не получили. Вообще можно приколоться. Пойти d6, отойти конь b8 и просто поймать слона. Потом в перспективе. Ну, это уже, конечно, какие игры. Не очень. Что там человек на твиче стримит? Хоть глянем. На чем он там думает? Шучу, все равно, что он там ничего не понятно. О, сидит, пивко пьет. Молодец. Да? Человек расслабляется. Ну, хочет мат поставить, да? Ну, пускай. Пусть только попробует. Можно на f4 побить на самом деле. Но он f5 явно планирует. Явно, явно, явно. f5. Поэтому надо побить. Взял. Взял. Владея в 4. Ну и, допустим, саму d5 поставить. То есть надо к центру подключаться. Там уже... Так, чуть-чуть укрепимся. Уже укрепление прежде всего. Так, теперь ферля на g5. Ну, можно обистать. Кстати, можно, пока аж 4 хода нет, да? Перст на g5 интересная активизация. Хотя можно просто как-то по центральнее, там, типа ферзь d6 поставить. Вообще, на самом деле, такое ощущение, что надо играть f5. Потому что как-то пассивно фигура стоит, и поле e4 хочется к рукам прибрать. То есть так, f5, d4, ну, как-то мощно наступать. Ну вот, на 6 сыграю в 5, белые d3 подготовят, да? А если сами e4 пойдут, тогда d4 получат. Ну, давайте ферзь d6 пока, вроде бы нормально. Конь h5, конечно же, надо следить за этим э, маневром. Наша ладья f6 сейчас пролезет. Все-таки f5, ладью на e8 и d4. Ну, такие, короче, игры жесткие идут. Игры жесткие идут. Приветствую стримера тоже, с кем играю. Кто пиво, кто водичку пьет. Ну, не знаю насчет отдачи центра путем поля Е4. Б6. Ну что, пока надо контроль над черными полями это закрепить. Да, слом белопольно у меня. Но динамика. Тут все решает динамика. Мне главное сейчас ладью подтянуть на поле Е8. Будет неплохо. Будет неплохо. Так, у меня получается и Twitch идет, и YouTube идет, но тем не менее то, что я стримлю, не показывает. Наверное, зависит все от зрителей количества. Ну ничего. Так, ну H4, H5. Понятный там маневр. Ничего не поделаешь, надо пока подтянуть силы в центр. И смотреть в будущее. Так, ферзь d3. Ну, можно вылазку сделать, конь b4. Можно вообще c4 сыграть. Ну, как-то пози... антипозицион. Абсолютно. Пойти h5, это ну вообще уже будет 
Жесть. H5, G5. Конь F5 и там 7 перебил на F5, да? У нас с другой стороны, допустим, какой план у меня? Какой план у меня? Можно напасть и отойти обратно. Плана нет. Реально. Можно на D4, кстати, побить, определить структуру, да? Побить на поле D4, слоном отойти, и уже ладью можно активизировать. Наверное, все-таки так и надо играть. Этот ход я, честно говоря, не увидел. Ну, не увидел ничего страшного. Не увидел ничего страшного. Перс c5. Конь берет d4. Наверное, ферзь c5. Конь d4. Теперь конь e5 можно пойти. Конь e5. Ну, тут на f5, конечно, какие-то прям навесики-то могут пойти. Ну, белые хорошо по черным полям обосновались, я ничего не скажу. Ну, просто слон d7 неплохо будет себя чувствовать. Но вот это то, что залазит на поле, тут, конечно, неплохое состояние. Так. Ну, пока ладья f7. Надеюсь, ничего серьезного не будет. Но пешка на e3 слабая. Я тоже попробую защитить, как бы, без всяких. Что еще есть? Какие возможности? Конь g4, конь e3. b4, конь на 6 по кавауте. Можно ну, ферзя в да? работе приручить. Ну, h5 то ясен пень. Ясен пень. Ну, слон c8, допустим, да? Напал на ферзя. С одной этой стороны. Напал на ферзя. Я Открыл его. линию. И Ен для поля Е3. Но у белых все равно как-то фигуры больше в кучу собраны, чем мои. Так, ладья висит, да? Можно бы 5 пешку попробовать пожертвовать. Давайте, подкрутим. Так, что если я взял? Время-то нет у белых. Слона 6. Огонь до 6, кстати, вот я зимну, честно говоря. Очень сильно зевнул, но хотя бы конь, конь g4 за e3 хотя бы побьюсь. Ну, в этом и был расчет, что я пешку отдам, но зато на времени будет контр-игра. Ай, хороший ход. Типа взял ладья g4, поэтому бить я конем. Но e3 все равно слабость остается. Угу. Взял. Что опять? Надо ли защищаться или просто нападать? Нора, кстати, нападать-то лучше. Во много раз. Пешка на b5 висит. И времени нет. Mm -hmm. Да. Так, ладья b5, ладья d5. Взял, взял. Ну, берты. c4, да? А так, Может, если сыграю, то он да. сам c4. Спасибо, Алексей. Мне тоже понравился. Ну, бить надо. Сделаем. Допустим, забрал. И вот традиционным. Интересно. Хочу сюда пролезть на первый ряд. Конь же 5 грозит ли сильно или нет? Ну, давайте хоть конь е 3 может получиться. Может получится, может нет. Король f6 тут надо в центр только играть. Ладья же 2 Ладья c2. Так. Немного времени наварим. Свяжем. Так, сюда. Ой, может быть, вот это я зря, конечно, сделал. Давайте сюда. Ну, как-то я не верю в этот маневр. А хоть я верю, не верю. А делать ход-то надо. Чуть продолжим. Сюда. 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 
Давайте пешку скинем. Разборки включали? Кое-где позиции? Ладно, сойдет. Конечно, эпично. 